Un saluto a tutti gli amici di YouTube, eh, io sono Stefano Adami e quest'oggi per Pillole di Mondo Eco vedremo come... come inserire un overlay su una paginata che può essere sia la cartografia che il sonar che le pagine combinate. Ve lo faccio vedere rapidamente su una cartografia, l'overlay non è altro che eh, questo dato, cioè un dato che voi selezionate. In questo caso noi abbiamo già qua presente la, la velocità e l'ora perché sappiate che via gps il vostro gps prende anche l'ora allora come facciamo prendiamo semplicemente una volta sul tasto di accensione e da questo menu andiamo a cercare modifica overlay vedrete che questo quadratino rimarrà eh, verrà illuminato noi andiamo a schiacciare menu a questo punto schiacceremo aggiungi in questo, in questo modo e qua selezioneremo tutto quello che vogliamo aggiungere nel nostro overlay in questo caso abbiamo già velocità e ora vorrei mettere la profondità per esempio come faccio sonar profondità vedete che qua si è illuminato eh, la profondità in questo momento ora lui sta lavorando solo da gps non ci ha attaccato un trasduttore quindi ci dà i trattini ma ci metterà la profondità ve lo faccio vedere con un altro dato che può essere temperatura dell'acqua, prua, ve lo faccio vedere così in, per esempio in GPS posizione, qua avremo, volete dal dito, la posizione. Ovviamente eh, in questo caso io posizione la tolgo perché non mi serve a niente, ma vediamo un altro dato interessante, potrebbe essere la data. Ok, l'abbiamo selezionata, la data ce la mette qua. A questo punto noi chiudiamo e tenete presente che una volta che sarete ancora in questa modalità potrete prendere e spostare gli overlay dove volete. Anche gli altri che ci sono già, come per esempio questo, potete prenderlo, spostarlo, prenderlo e spostarlo. Ok, una volta che schiaccerete salva, io in questo caso faccio nulla perché sennò rimangono in alto in tutte le parti eh, avrete la pagina che avete selezionato completamente overlayata con i dati che vi interessano potete mettere qualsiasi cosa dati motore eh, direzione del vento dipende anche dai sensori che avete e da quello che volete fare spero che questa pillola di mondo eco vi sia servita e vi possa essere utile eh, se è così un like su youtube fa sempre molto piacere una condivisione ancora di più commenti come se piovessero iscrivetevi al mio canale per maggiori informazioni e maggiori pillole mi raccomando andate a pescare ciao